ওকে লাস্ট ক্লাসে হচ্ছে আমরা সবাই কম্পাইলার কনস্ট্রাকশনের যে বেসিক জিনিসগুলো স্টেপসগুলো ছিল সেগুলো সম্পর্কে জানতে পারছি তাহলে আমাদের ফার্স্ট স্টেপটা কি ছিল আমাদের লেক্সিক্যাল অ্যানালাইসিস ছিল লেক্সিক্যাল অ্যানালাইসিস ছিল এখন লেক্সিক্যাল অ্যানালাইসিস আমরা কি করেছিলাম লেক্সিক্যাল অ্যানালাইসিস আমরা যে স্ট্রিংটা নিয়েছিলাম সেটাকে আমরা টোকেনে ডিভাইড করছিলাম মানে প্রত্যেকটা ওখানে আমরা যেই ভ্যারিয়েবলগুলো ইউজ করছি ভ্যারিয়েবলগুলোর নেম অপারেটারগুলোর নেম সবগুলো আমরা টোকেনে কনভার্ট করেছিলাম এখন এই জন্য এখন ওদেরকে দেখতে হবে আমরা যখন ফার্স্টে টোকেনে কনভার্ট করব টোকেনে কনভার্ট করার আগে আমাদেরকে কিছু কিছু জিনিস চেক করতে হবে যে আমি যেই জিনিসটা পাচ্ছি ইনপুটটা পাচ্ছি সেই আমার ইনপুটটা হচ্ছে কোনো একটা কিওয়ার্ড কিনা বা আইডেন্টিফায়ার কিনা তারপর হচ্ছে এটা কি কমেন্ট লাইন কিনা কমেন্ট লাইন যদি হয় তাহলে তো এটাকে আমাকে কম্পাইল করার কোনো দরকার নেই তাহলে এই জন্য আমাদের শুরুতে ওটা বাদ দিয়ে দিতে হবে দেখতে হবে যে এটা কমেন্ট লাইন কিনা তো কমেন্ট লাইন আমরা যেহেতু ল্যাঙ্গুয়েজ সি প্লাস প্লাস ইউজ করবো তো আমরা জানি যে সি প্লাস প্লাসের জন্য আমাদের হচ্ছে সিঙ্গেল কমেন্ট লাইন হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের সিঙ্গেলের জন্য মাল্টিলাইন কমেন্ট তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট প্রোগ্রাম আমরা একটা সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রামটা লিখব যেটাতে আমরা দেখব যে আমরা যে স্ট্রিংটা ইনপুট নিচ্ছি সেই স্ট্রিংটা একটা কমেন্ট লাইন স্ট্রিং কি না ঠিক আছে ওকে তাহলে এখন দেখেন আমি যদি কমেন্ট লাইন কি না সেটা যদি চেক করতে যাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে একটা আমাকে ফার্স্টে ইনপুট নিতে হবে স্ট্রিং ইনপুট নিতে হবে আমরা স্ট্রিংটা ইনপুট কিভাবে নেই আপনারা কি জানেন স্ট্রিং একটা স্ট্রিং আমরা কিভাবে ইনপুট নেই আপনারা কি জানেন বলেন না মানে আপনি শুধু আমাকে ওই সিনটেক্সটা বলেন যে এইভাবে লিখলে আমার স্ট্রিংটা আমি ইনপুট নিতে পারবো मैंने सबा আমি আপনাদেরকে আপনারা হচ্ছে একটা কোড লিখবেন যে কোডে আপনারা হচ্ছে এরকম স্ট্রিং ইনপুট নেন ইউজার থেকে স্ট্রিং ইনপুট নেবেন ঠিক আছে আপনারা একটু ট্রাই করেন কোনো কোশ্চেন আছে যে ম্যাম এটা কিভাবে করবো আমাকে একটু বলে দেন আচ্ছা আপনারা চেষ্টা করেন যদি না পারেন আমি ডেফিনেটলি আপনাদেরকে বলে দেবো আচ্ছা আপনাদের একটা জিনিস ছোট করে একটা জিনিস বলে দিই সেটা হচ্ছে প্রি প্রসেসরের একটা ব্যাপার আছে আমরা যে ডিফাইন করে ইনক্লুড দিয়ে যে ডিফাইন করি আমরা সি প্লাস প্লাসের ক্ষেত্রে সাধারণত কি লিখি হ্যাঁ আইও স্ট্রিম আমি কি আপনাদেরকে বলছিলাম আইও স্ট্রিমটা কি আইও হ্যাঁ আইও স্ট্রিম হচ্ছে ইনপুট আউটপুট স্ট্রিম এটা হচ্ছে আমরা জেনারেল পারপাসের জন্য ইউজ করি কিন্তু আপনি যখন স্ট্রিং নিয়ে কাজ করতে যাবেন তখন কিন্তু আপনার এই আইও স্ট্রিম দিয়ে কাজ করলে হবে না আপনাদেরকে তখন ইউজ করতে হবে হচ্ছে বিটস স্ল্যাশ जेनारे पार्पासेसर एटारा सब रकम क्या करते अपना लेखें आलदा के सब गो प्रसेसर के हम डिफाइन करते हैं হ্যাঁ এর মধ্যে সবগুলো সেট করা আছে এটা লিখলে আপনি সবগুলো হচ্ছে হয়ে যাবে কাজ তারপরে না আপনারা যখন এই স্ট্রিং নিয়ে কাজ করবেন মানে স্পেশালি এই ল্যাবে যখন কাজ করবেন আপনারা হচ্ছে এটা না লিখে শুধু এটা লিখবেন তাহলেই হবে 
আর নিচে তো ডেফিনেটলি লিখবেন যে ইউজিং নেম স্পেস এসটিডি আপনারা একটু ট্রাই করেন শেষে <laughs> আপনারা তো নর্মালি যখন সি সেভ করতেন তখন আপনারা ডিরেক্টলি মনে করেন আপনি লিখতেন ফার্স্ট প্রোগ্রাম লিখে শেষ হয়ে যেত কিছু করতেন না কিন্তু সি প্লাস প্লাস সেভ করার ক্ষেত্রে আপনাদের শেষে ডট সিপিপি অ্যাড করতে হবে না হলে এটা সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রাম রান করবে না কারণ কেউ যদি না করে থাকেন একটু রিনেম করেন জিনিসটাকে সি প্লাস প্লাস কোড রান করার জন্য আপনাদেরকে লাস্টে নেমিং এর ক্ষেত্রে লাস্টে ডট সিপিপি অ্যাড করতে হবে না দুটো দিতে হবে এটা ফুল একটা প্রিপ্রসেসর আপনাদের একটু ট্রাই করে কারো কোনো প্রবলেম ফেস করলে আমাকে জানান আপনার একটা করে ফাইল খুলে নেন ওকে এটাকে আপনি এখন সেভ করেন সিপিপি দিয়ে সেভ করেন यस
multipurpose preprocessor.
माल्टीपार्पासेसर सब क्षेत्र इनपुटी इनपुट दे रान कर उटपुट मैं हम आउटपुट हिसाब से 
যে এরকম তাহলে তো আমরা ইউজার দেখতে পারো কোনো মিস্টেক সে টাইপ করছে কিনা এইটুকু সবার ক্লিয়ার আর সবাই এটা রান করে নেন आउटपुट शो कर माल्टिपल स्ट्रिंग सरकम एक लुप यूज करें शेष हो गए माल्टिपल जो दुईटा तीन टाइम जो गो चाहिए ट्राई कर कतगुलर माल्टिपल स्ट्रिंग इनपुट निब फार्ष्टे कि इंटीजार व्यलू निब इनपुट हिसाब सेवजार के आस करब जो हाउ मेनी स्ट्रिंग यू वन टू प्लेस बू वन टू गिव हाँ सी आउट है सी इन सी इन হ্যাঁ ফারস্টে আপনি আপনার ইউজার কে আস্ক করবেন এটা আপনি আপনার ইউজারকে আস্ক করবেন যে হাউ মেনি স্ট্রিংস ইউ ওয়ান্ট টু গিভ এখন তারপরে আপনি যে নাম্বারটা ওটা আপনাকে নিতে হবে ইউজার আপনার ইউজারের কাছ থেকে তাহলে আপনার সি ইন কি হবে এই যে আমি মাত্র যে ইন্টিজারটা ডিক্লেয়ার করলাম সেই ইন্টিজারটা নাম্বার এখানে নাম্বার দিচ্ছি যেহেতু যে যেটা দিবেন যে কয়টা নাম্বার আমি হচ্ছে নিব ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট মানে ইউজার ইনপুট কয়টা নাম্বার দেবে সেই নাম্বারটা তো আমাকে আস করতে হবে যে কয়টা নাম্বার সেটার জন্য তুমি ভ্যালুটা স্টোর করার জন্য আমার একটা ভ্যারিয়েবল লাগবে আর যেহেতু আমার নাম্বার সেহেতু এটা কি ইন্টিজার টাইপ এই জন্য আমি ইন্টিজার নাম্বার দিছি নাম্বার হচ্ছে আমার ভ্যারিয়েবলের একটা ভ্যারিয়েবলের নাম এইটুকু করলে হবে না হ্যাঁ এখন আমাদেরকে একটা লুপের কাজ করতে হবে चाहले डिक्लेयर कर दीते 
अदारवैज आपनी जो एखे डिक्लेयर ना करें तो अपनी वो फर मध्य इंटीजार दिए एक बारे डिक्लेयर कर देवें जेटा अपन सुविधा है ओके आयटा जिरो थे स्टार्ट करते आयटा कत दूर पर जिरो लुपर मध्य लिखे दीब स थ्री तो जिरो इक्वल शेषेमिकलन लुपर भेतरे प्रत्येक बार जिरोन ए जे मेन फांगशन जो ब्रैकेट स्टार्ट कर शेष कर दीब
দেখেন সবার রান হচ্ছে কিনা এখানে প্রত্যেকটা সেমি গ্রন্থ প্রত্যেকটা লাইনের সাথে হ্যাঁ থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ ব্র্যাকেট ক্লোজ করার পরে রিটার্ন জিরো তারপরে আমার এই যে মেইন ফাংশন যেটা স্টার্ট করেছিলাম ব্র্যাকেটের সেটার ব্র্যাকেট এন্ড করবেন ব্র্যাকেটগুলো যদি ঠিকমতো করে না দেন তাহলে কিন্তু হচ্ছে কোড রান হবে না এরর দেখাবে माल्टिपल स्ट्री सबाटे আর সরি এখানে হচ্ছে আরেকটা জিনিস এখানে সি ইন দিছেন সবাই আমিও দিছি আপনারা সি টু সি আউট হবে সি আউট সি আউট দেন হ্যাঁ সি আউট দেন আর আপনারা ইউজ করবেন গেটস স্টিয়ারটা না হলে অনেক সময় আপনাদের যে স্ট্রিংটা নিচ্ছেন কোড ব্লকসের কারণে ওটা হচ্ছে অনেক সময় স্টোর হয় না অনেক ঝামেলা হয় তো গেটস স্টিয়ারটা ইউজ করবেন স্পেস বলতে এই যে আপনি ব্র্যাকেট দিবেন গেটসে পরে ব্র্যাকেট দিবেন তার ভেতরে এসটিআর মানে আপনি যে আপনি যে এটা নিছেন ক্যারেক্টারটা নিছেন আরে সেটা দিয়ে করে দিবেন পজ করেন হ্যাঁ ওকে আমি তো এখানে এক সেটা স্ট্রিং যদি ইউজার যদি এক জিবি শেয়ার তাহলে কি আমার ক্ষেত্রে তো क्षेत्र How many strings you want to give? মানে আমি কয়টা সে কয়টা স্ট্রিং দিতে চাচ্ছে আমার ইউজার डेफिनेटলি সেখানে একটা নাম্বার দিবে এই নাম্বারটা আমি ডিক্লেয়ার করে নিছি ইন্টিজার নাম্বার যেটা আমি ডিক্লেয়ার করে নিছি এখন দেখেন যতবার আমার ইউজার চাপ এনকোড দিতে আমার একটা লুপ ইয়ে করতে হয় এমপ্লয় করতে হবে যেটা ওই লুপটা ততবার চলবে আমার ইউজার যদি 10 বার করতে চায় 10 বার চলবে 20 বার করতে চায় 20 বার চলবে ওকে আমি এর জন্য ফর লুপ করলাম আমি দেখেন এখানে ফর লুপটাকে হচ্ছে আমরা 1 থেকে স্টার্ট করছি ওয়ান থেকে যদি স্টার্ট করি তাহলে নাম্বার সেম হবে জিরো থেকে করলে একটা ভ্যালু কম হইতো এই জন্য আমি এই যে লেস দেন আর ইকুয়াল দিচ্ছি মানে আমার ইকুয়াল সাইন পর্যন্ত যাবে ইমপ্লিমেন্ট করছি আমি ওয়ান করে এই জন্য আমার আই প্লাস প্লাস ওকে এখন ফর লুপের মধ্যে কি হবে ফর লুপের মধ্যে আমি এখন আমার ইউজারকে বলবো যে ইন্টার আর স্ট্রিং সে প্রত্যেকবার একটা করে স্ট্রিং দিবে স্ট্রিংটা আমি নিব ইনপুট তারপরে আমি সেই ইনপুটটা তাদেরকে শো করে দিচ্ছি যে আউটপুট তুমি এই স্ট্রিংটা দিস আবার আমি লুপ থেকে বের হয়ে আসবো একবার হয়ে গেল মনে করেন সাপোজ আমি তিনবার নিলাম এটা আমার তিনবার নিব একবার হলো আমি বের হয়ে আসলাম এখন আবার আমি দেখলাম যে আমি যেটা নিচ্ছি সেটা কায় আয়ের থেকে বড় ডেফিনেটলি আয়ের থেকে বড় কারণ আয় হচ্ছে আমার ওয়ান ছিল ওকে এখানে আসার পরে দেখলাম যেটা আমি নিচ্ছি সেটাকে আমার নাম্বারের থেকে ছোট বা ইকুয়াল টু এবার যত টু তাহলে এটা ছোট রান হবে ঠিক আছে গেল এখন আবার এখানে আসে ভিতরে সেম প্রসেস আমি স্ট্রিং মানে ইউজারের কাছে চাচ্ছি যে স্ট্রিংটা তুমি দাও স্ট্রিংটা আমি ইনপুট নিচ্ছি 
আমি ওকে দেখা দিচ্ছি আমার ইউজারকে যে হ্যাঁ আপনার আউটপুটটা এটা ওকে আমি কাজটা করে আবার বের হয়ে আসলাম ওর থেকে এরপরে আমি হচ্ছে আবার এটা নিচ্ছি এটা আমার থার্ড টাইম থার্ড টাইম হলো আমার আয়ের ভ্যালু কি নাম্বারের ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে তাও আমাকে এটা জাস্টিফাই করতেছে আমার লুপটা এই জন্য আমি আবার লুপের মধ্যে ঘুটুকে আমার সেম কাজ হবে এখন দেখেন থার্ড টাইম হওয়ার পরে কিন্তু আমি আবার বের হয়ে আসবো বের হয়ে আসার পরে ফোর্থ টাইম হবে এই লুপটা কিন্তু কাজ কর কাজ করবে না মানে লুপের ভেতরে ঢুকবে না কিন্তু এখানে কিন্তু লুপটা কাউন্ট করবে দেখার জন্য হ্যাঁ এটা কিন্তু আপনাদের কমপ্লেক্সিটির একটা বিষয় চিন্তা করতে হবে যে আপনার এই লুপটা লুপটা কাজ করতেছে হচ্ছে আপনার এক্সিকিউশন হচ্ছে তিনবার কিন্তু লুপটা আপনার কাজ করতেছে হচ্ছে চারবার একবার বেশি করবে অলওয়েজ বুঝতে পারছেন ওকে ঠিক আছে তাহলে এটাই ছিল আমাদের স্ট্রিং ইনপুট নেওয়া এবং সেটা মাল্টিপল স্ট্রিং ইনপুট নেওয়া এবং সেটা ইউজারকে শো করা ওকে ঠিক আছে এরপরে আমরা এখন যেটা আমাদের মেন টার্গেট ছিল কমেন্ট লাইন কিনা সেটা চেক করা যেহেতু আমাদের কমেন্ট লাইন হচ্ছে দুই রকমের একটা হচ্ছে সিঙ্গেল আর একটা হচ্ছে মাল্টিপল আমরা হচ্ছে শুরুতে সিঙ্গেলটা দিয়ে স্টার্ট করি আমার সিঙ্গেল লাইন কমেন্টে স্টার্ট হবে হচ্ছে দুটো স্ল্যাশ দিয়ে মানে হচ্ছে আমি যে স্ট্রিংটা নিচ্ছি স্ট্রিংটার প্রথম দুটো ক্যারেক্টার প্রথম দুটো ক্যারেক্টার স্ল্যাশ যদি হয় তাহলে সেটা আমি বুঝবো আমার সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট তা আমাকে এই জন্য প্রথম দুটো ক্যারেক্টার চেক করে দেখতে হবে আমি সাপোজ ধরেন আমি একটা স্ট্রিং মানে স্ট্রিং ইনপুট নিলাম সেটা হচ্ছে দুটো স্ল্যাশ তারপরে লিখলাম আমি হ্যালো ওকে এখন আপনারা তো জানেন যে আমাদের অ্যারে কম্পিউটার হচ্ছে স্টার্ট কাজ করে হচ্ছে জিরো থেকে এই জন্য দেখেন আমার এসছি ফার্স্ট অ্যারেটা কিন্তু জিরো তাহলে ফার্স্ট আমার ইয়েটা কি স্ল্যাশ ফার্স্ট এখানে কি স্ল্যাশ সেকেন্ডটা কি স্ল্যাশ এরপরেরটা এইচ এরপরে ই এরপরে হচ্ছে এল ওকে আমরা এই পর্যন্ত যাই এখন আমার কিন্তু এতগুলো চেক করার দরকার পড়বে না আমি যদি প্রথম দুটাতেই যদি আমি স্ল্যাশ পাই দুইটা তাহলে সেটা একটা সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট এটাই এই জন্য আমাকে চেক করতে হবে যে আমার প্রথম দুইটা ক্যারেক্টার স্ল্যাশ কি না কমে গেল আমার স্পেস টাও বেঁচে গেল এটাই এখানে করছি দেখেন এটুকু সবাই বুঝছেন ওখানে ওকে এখন তাহলে আমরা আমাদের মেন ফাংশন থেকে কল করি ব্যাপারটা আমার মেন ফাংশন আছে এখানে মেন ফাংশনের মধ্যে আমি হচ্ছে ক্যারেক্টার ইনপুট নিচ্ছি অ্যাডে ডিক্লেয়ার করে আর কি যেটা আমি স্ট্রিংটা নিব আর আমি হচ্ছে আমি ইউজারকে আস করব যে কতগুলো স্ট্রিং নিব এই জন্য আমি একটা ইন্টিজার নাম্বার ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছি এখন আমি আমার ইউজারকে বললাম হাউ মেনি স্ট্রিংস ইউ ওয়ান্ট টু গিভ আস করলাম যেটা নাম্বার দিবে সেটা হচ্ছে আমার সি ইন দিয়ে স্টোর হবে নাম্বারে এরপরে ফর লুপের মধ্যে ফর লুপটা কেন কাজ করাচ্ছি আমার ইউজার মাল্টিপল টাইম ইনপুট দিতে পারে এই জন্য আমি ফর লুপটা চালাচ্ছি ওকে ফর লুপের ভেতরে আমি আমার ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিচ্ছি ওকে ইনপুটটা আমার স্টোর হইল এসটিআরের মধ্যে এখন দেখেন আমি যে স্ট্রিংটা আমার স্টোর হচ্ছে সেই স্ট্রিংয়ের প্রথম দুটো ক্যারেক্টার স্ল্যাশ কিনা এটা আমাকে চেক করতে হবে কেন সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট কিনা সেটা চেক করার জন্য আমরা কিন্তু মাল্টিপল লাইন কমেন্ট এখনো যাইনি সিঙ্গেল লাইন করতেছি শুধু প্রথম দেখেন প্রথম ক্যারেক্টারটা চেক করার জন্য হচ্ছে আমার অ্যাডে জিরো সেকেন্ড ক্যারেক্টার চেক করার জন্য আমার অ্যাডে হচ্ছে ওয়ান এই যে এখানে প্রথমটার জন্য জিরো এরপরটার জন্য ওয়ান এরকম করে যেতে থাকবে তাহলে প্রথম দুটাই যদি আমার স্ল্যাশ পেয়ে যায় তাহলে তো আমার পরের কোনো অ্যানালাইসিস করার দরকার পড়তেছে না এটা আমি বলতেছি ফার্স্টে আমার হচ্ছে ফার্স্ট অ্যারেতে আমার স্ল্যাশ অ্যান্ড সেকেন্ড অ্যারেতেও আমার স্ল্যাশ যদি এটা আমার ফুলফিল করে তাহলে আমি প্রিন্ট আউট করে দিব যে সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট এটুকু সবাই বুঝতে পারছেন ওকে এখানে আমার ইফ কন্ডিশন শেষ হয়ে গেল এরপর আমি আমার ফর কন্ডিশনটাকে শেষ করব। হ্যাঁ ব্র্যাকেট হবে এখন দেখেন মনে করেন এটুকু বললাম যে হ্যাঁ সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট যদি না হয় যদি এখানে আমি এখানে স্ল্যাশ স্ল্যাশ হ্যালো না দিয়ে শুধু হ্যালো দিই
শুধু হ্যালো দে তাহলে তো আমার এই যে ইফ কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করতেছে না সেই ক্ষেত্রে আমাকে কি লিখতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাকে লিখতে হবে হচ্ছে এলস সি আউট করে দিব আমি নট কমেন্ট ক্লিয়ার না এটা ইফের প্যাকেটের ভিতরে না এটা এলস এটা হ্যাঁ এটা প্যাকেট দিলেন ব্র্যাকেট দেওয়াটা গুড হ্যাবিট এলসের হ্যাঁ এলসের পরে ব্র্যাকেটে ব্র্যাকেটের মধ্যে আপনি লিখবেন সি আউট নট কমেন্ট এরপরে মনে করেন আপনার ফর লুকটা শেষ হয়ে যাবে ফর লুকটা শেষ করবেন ফর লুক শেষ করে ব্র্যাকেট দিবেন একটা এরপরে লিখবেন হচ্ছে রিটার্ন জিরো এরপরে রিটার্ন জিরো সেমি কলন দিবেন এরপরে ফাইনালি এই যে মেইনের যে ব্র্যাকেট স্টার্ট হয়েছিল সেটা ক্লোজ করে দিবেন সবাই কি বুঝছে এই জিনিসটা সবাই বুঝছেন ওকে ফার্স্ট কয়েন আমি সবার কোডটা দেখবো এতক্ষণ আমরা হচ্ছে সিঙ্গেল লাইনের কোডের কাজ করছি এখন আমরা যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে মাল্টি লাইন কমেন্টের কাজ আমার ইনপুটটা অল সেম একেবারে ফর লুক পর্যন্ত সব সেম ইফ কন্ডিশন এসে শুধু আমার চেঞ্জ হয়েছে এখন দেখেন আমাদের যেটা সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট ছিল সেটা হচ্ছে স্টার্টিংয়ে দুটো স্ল্যাশ ছিল দুটা স্টার্টিং চেক করে আমার হয়ে গেছে কিন্তু মাল্টি লাইন কমেন্টের ক্ষেত্রে কী হবে আমার স্টার্টিংয়ের দুটো ক্যারেক্টার চেক করতে হবে প্লাস আমার একেবারে লাস্টের দুটো ক্যারেক্টারকে চেক করতে হবে এটার জন্য এখানে দেখেন আমার কয়টা ক্যারেক্টার আছে এখানে আমার নয়টা ক্যারেক্টার আছে এটা একটা মাল্টি লাইন কমেন্ট আর এখানে আমার নয়টা ক্যারেক্টার আছে নয়টা ক্যারেক্টার অ্যারে কোথা থেকে স্টার্ট হয় অ্যারে আমরা জানি অলওয়েজ স্টার্ট হয় হচ্ছে জিরো থেকে তাহলে দেখেন জিরো থেকে স্টার্ট হওয়ার কারণে নয়টা ক্যারেক্টারের জন্য আমার স্ট্রিং কত পর্যন্ত গেছে এইট পর্যন্ত গেছে মানে হচ্ছে আমার লেন্থ থেকে অলওয়েজ লেন্থ থেকে হচ্ছে কম হবে লেন্থ থেকে হ্যাঁ এক মাইনাস হবে কম হবে তাহলে আমার লাস্ট ভ্যালুটা কি হচ্ছে লেন্থ থেকে এক কম হচ্ছে অলওয়েজ এখন দেখেন এখন আমি জানি যে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি আমি নয়টা ক্যারেক্টার দিচ্ছি কিন্তু আমরা যখন অনেক বড় বড় কোট করব বা আমরা যখন স্ট্রিং দিব তখন কিন্তু আমরা জানব না যে লেন্থ অ্যাকচুয়ালি কত এতটা কাউন্ট করা আমাদের পক্ষে পসিবল না এই জন্য আমরা কি করব আমরা একটা ফাংশান ইউজ করব সেটা হচ্ছে স্ট্রিং লেন্থ বের করার ফাংশান এস টি আর এল ই এন স্ট্রিং লেন্থ এটা হচ্ছে ফাংশান ইউজ করব ফাংশানের ভিতরে প্যারামিটার পাস করব হচ্ছে আমি যে স্ট্রিংটা নিচ্ছি সেটা এই যে আমি এস টি আর নিচ্ছি না এই জন্য আমি এস টি দিয়ে প্যারামিটারটা পাস করলাম এখন এটার জন্য হচ্ছে আমার স্ট্রিংটার লেন্থ কত সেটা আমার কম্পাইলার কাউন্ট করবে এখন আমি যে বললাম দেখেন সবসময় আমার লাস্ট পেটটা কী হবে লেন্থের থেকে এক কম হবে তাহলে এই জন্য আমি লাস্টের যে আমার ক্যারেক্টারটা আছে সেটাকে কনফার্ম করার জন্য আইডেন্টিফাই করার জন্য আমি স্ট্রিং লেন্থ থেকে এক কমাই দিছি তাহলে এটা হচ্ছে আমার লাস্ট এই আট নম্বর ক্যারেক্টারটা এরপরে যদি আমি দুই কমাই দিই তাহলে এটা আমার সাত নম্বর ক্যারেক্টার হয়ে যাবে মানে হচ্ছে দেখেন এখানে লেন্থ নাইন ছিল নাইন মাইনাস ওয়ান করলাম আমার হচ্ছে লাস্টের ক্যারেক্টারটা আসলো এইট এর আগেরটা কী হবে নাইন মাইনাস টু করলে আমার এর আগের ক্যারেক্টারটা আসবে সেভেন ক্লিয়ার সবাই হ্যাঁ এই জন্য দেখেন আমি এতক্ষণ অ্যারে স্টার্টিংয়ের দিক থেকে আমি অ্যারে ইউজ করছি হচ্ছে জিরো ওয়ান এগুলো দিয়ে লাস্টের দিক থেকে আমি আমার অ্যারে ইউজ করব হচ্ছে নয় নাম্বারটাকে পাওয়ার জন্য আমি ইউজ করব স্ট্রিং লেন্থ স্টিয়ারের মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে আমার লাস্টেরটা একেবারে লাস্টের আগেরটার জন্য মাইনাস টু জাস্ট এরকম করে এখন দেখেন ইফ কন্ডিশনের মধ্যে তাহলে আমার কি হচ্ছে ইফ কন্ডিশনের মধ্যে আমি প্রথমে আমার প্রথম ক্যারেক্টারটা চেক করতেছি জিরো দিয়ে যে জিরো এটা স্ল্যাশ কি না অ্যান্ড যদি এটা স্ল্যাশ হয় দেন ওয়ান নাম্বারে আমার স্টার কি না আমি ওয়ান নাম্বারে স্টার কি না সেটা চেক করতেছি আবার অ্যান্ড দিয়ে আমি হচ্ছে ফার্স্টে তো নিশ্চয় অবভিয়াসলি আমি হচ্ছে লাস্টের আগেরটা চেক করবো তারপর না লাস্টেরটা চেক করবো এই জন্য লাস্টের আগেরটা চেক করার জন্য আমি স্ট্রিং লেন্থ টুটাকে আমি চেক করছি তারপরে মাইনাস টু আর কি সরি দেন লাস্টে গিয়ে আমি স্ট্রিং লেন্থ মাইনাস ওয়ানটাকে চেক করছি এখন দেখেন এখানে এত দূর পর্যন্ত আমার যাওয়ার দরকার মনে করেন আমি একটা ইয়ে পাইছি স্ট্রিং পাইছি স্ট্রিংয়ের শুধু আমার এরকম দেওয়া আছে আর কিছু নাই মানে আমার একটা স্ল্যাশ আছে একটা স্টার আছে ভেতরে আর কিছু নাই তাহলে তো আমার এত কিছু কাউন্ট করার দরকারই নাই এই জন্য আমরা ছোট একটা ট্রিক্স ইউজ করব সেটা হচ্ছে এস টি আর লেন্থ 
एसटीआर এটা সব সময় হচ্ছে গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু 4 হবে डेफिनेटলি এটা 4 এর সমান হতে হবে মানে আমাদের স্ট্রিং এর সাইজ স্ট্রিং এর সাইজ যদি শুধু এইটুকুও থাকে মাল্টিপল কমেন্টে এইটুকুও থাকতে গেলে আমাদের চারটি ক্যারেক্টার থাকতে হবে মানে লেন্থটা আমার 4 হতে হবে এইজন্যই হয় আমার 4 হবে না হলে 4 এর থেকে বড় হবে যদি 4 এবং 4 এর থেকে বড় হয় তাহলেই বাকিগুলো চেক করতে যাবে আর যদি না হয় তাহলে আগে বের হয়ে যাবে হ্যাঁ ফিক্স ফিক্স কারণ দেখেন মাল্টি লাইনে আমার কয়টা ক্যারেক্টার একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা ক্যারেক্টার এই জন্য আমার 4 ও আচ্ছা তাহলে আমরা এখন এটা ব্যাক করে দেব হ্যাঁ এটা অ্যাড করে দেবেন আপনি এমন না যে আপনি এরকম করলে আপনার হচ্ছে না করলে আপনার কোড হইতো না হইতো सेम কাজই হইতো কিন্তু এই যে আপনার তো মনে করেন যদি আমার দুইটা ক্যারেক্টার থাকতো শুধু শুধু আমার এত কাজ করে আমার কমপ্লেক্সিটি বাড়ায় তো লাভ নাই এই জন্য আমি এটা চেক করে দিচ্ছি এটা একটা গুড প্র্যাকটিস এটা আপনারা মাথায় রাখবেন যদি এগুলো সবগুলো স্যাটিসফাই করে দেন এটা আমার একটা মাঞ্চ লাইন কমেন্ট যদি স্যাটিসফাই না করে তাহলে হচ্ছে নো কমেন্ট ওকে এটুকু সবাই বুঝতে পারছেন কারো এই যে স্ট্রিং লেন্থ নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম আছে বা क्वेश्चन আছে লাস্টের থেকে একটা আগে করার জন্য 2 মাইনাস করতে হবে এরকম করে মাইনাস বাড়াতে হবে ওখানে যদি বলতেন তাহলে আসলে মানে ও এখানে দেখেন আমি তো যখন চেক করব তখন 0 1 7 8 7 টা আগে চেক করব না 7 করার জন্য তো আমার মাইনাস 2 করতে হচ্ছে না আমার তো তাহলে ইয়ে স্যাটিসফাই করবে না মনে করেন আমার কমেন্টের শর্তই হচ্ছে আমারটা এরকম হবে ফারস্টে স্ল্যাশ তারপরে আমার হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন সাইন এরপর আবার মাল্টিপ্লিকেশন সাইন দেন স্ল্যাশ কিন্তু আপনি যেটা বলতেছেন যে আপনি এটা আগে করবেন এটা আগে করলে মনে করেন এরকম হবে ঘটনাটা এরকম হবে এটা কি আমার স্যাটিসফাই করবে এই জন্য করা যাবে না এই জন্য আগে স্টার গুলোকে সব দেখ চেক করে দেন লাস্টের স্ল্যাশটাকে আমার চেক করতে হবে এবার বুঝতে পারছেন কারো কোনো কোশ্চেন আছে এই ব্যাপারে ওকে এখানে দেখেন আমি এখানে ছোট করে একটা জিনিস ইউজ করছি যে স্ট্রিং লেন মানে স্ট্রিং যেটা আমি ইউজ করছি সেটার লেন্থ হয় डेफिनेटলি গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল 4 হতে হবে ইকুয়াল হলেও চলবে ইকুয়াল হলো আমার কন্ডিশন গুলো চেক করতে হবে কিন্তু অবভিয়াসলি গ্রেটার দ্যান হবে কারণ আমি যদি মনে করেন কোনো কমেন্ট লিখি তাহলে তো এই চারটার ভেতরে আমার আরো কমেন্ট থাকবে আমার আরো ক্যারেক্টার থাকবে चार কারো কোনো কোশ্চেন আছে এই ব্যাপারে ওকে আজকে তো আমি আপনাদেরকে দেখেন ফারস্টে কি দেখালাম ফারস্টে দেখালাম হচ্ছে আমি স্ট্রিং কিভাবে ইনপুট নিতে হয় আউটপুট দেখাতে হয় সেটা দেখালাম তারপরে দেখ হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট কিভাবে দেখাতে হয় মাল্টিপল লাইন কমেন্ট কিভাবে দেখাতে হয় এটা চেক করলাম আপনাদের একটা ছোট একটা হোমওয়ার্ক থাকবে যেহেতু আমি সব দেখাই দিলাম আপনারা হোমওয়ার্ক কি করবেন কি একটা কোডের মধ্যে সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট মাল্টিপল লাইন কমেন্ট এগুলো চেক করবেন একটা কোডের মধ্যে আমি তো এখানে তিনটা কোড করছি আজকে স্ট্রিংটা ফার্স্ট স্ট্রিং ইনপুট নেওয়ার জন্য একটা কোড দেখাইছি আপনাদেরকে তারপরে করছি কি সিঙ্গেল লাইন কমেন্টের জন্য একটা কোড করে দেখাইছি এটা হচ্ছে মাল্টিপল লাইনের জন্য একটা কমেন্ট কমেন্টের একটা কোড করে দেখাইছি আপনার একটা কোডের মধ্যে যাতে আপনার হচ্ছে সিঙ্গেল লাইন কোড এবং মাল্টিপল লাইন কমেন্ট দুটাই শো করে দুটাই চেক করতে পারেন একটা ইফ দিয়ে তো হবে না ইফ এলস ইউজ করতে হবে আপনাদেরকে ইফ করলেন না দুইবার ইফ এলস করলেন আপনি একটু ট্রাই করেন ভাষায় সরি মানে মাল্টি লাইনে কিছু একটু কমেন্ট দিয়ে দিলাম সিঙ্গিয়া হ্যাঁ দিলেন হ্যাঁ হয়ে গেল এন এলস 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 আসবে এলস আসবে এক সেকেন্ড একটু কথা শুনেন এলস আসবে ফারস্টে আপনি একটাতে ইফ কন্ডিশন হয়তো দিলেন আপনি সিঙ্গেল লাইন চেঞ্জ কর চেক করার জন্য ওটা যদি না হয় এলস এফ দিলেন এটা মাল্টিপল লাইন ফাইনালি গিয়ে 
else je apni dekhaben jodi kono tai satisfy na koren no comment parben na shobai choto ekta homework shobai ektu korben ami apnader hocche ei kore dibo eta homework ta diye dibo shobar jonno apnara homework ta kore ektu submit korben eta next class er agei korben kindly jate kore apnara jodi kono problem face koren ami next class e jate apnaderke dekhai dite pari mone thakben okay first time